আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ডিয়ার স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 8 আজকে আমি ডিসকাস করতে হচ্ছে কনস্ট্রাকশনের এক্সট্রা গুলো আমি এর আগের ক্লাসে কনস্ট্রাকশন যে বইয়ে যে সাতটা কনস্ট্রাকশন ছিল সেগুলো নিয়ে ড্র করেছিলাম আজকে হচ্ছে এর বাইরে এক্সারসাইজে কোন প্রবলেম গুলো সলভ করতে হবে সেগুলো নিয়ে কথা বলছি আরো সাতটা এক্সট্রা করতে হবে টোটাল 14 টা কনস্ট্রাকশন করতে হয় ক্লাস 8 এ তো বইয়ে সাতটা ছাড়া এক্সারসাইজের কোনগুলো করব এবং কিভাবে ড্র করব সেটা আমি দেখাচ্ছি এক নাম্বার হচ্ছে রম্বস রম্বস ড্র করার জন্য এখানে বলেছে ওয়ান সাইড ওয়ান অ্যাঙ্গেল দেয়া আছে তো এটা কিভাবে ড্র করব ওয়ান সাইড ওয়ান অ্যাঙ্গেল শুরুতে হচ্ছে ওয়ান সাইড এই যে একটা সাইড ওয়ান সাইডের নাম ধরলাম আমি এ আর এরপর হচ্ছে ওয়ান অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল অবশ্যই কোনোভাবে রাইট অ্যাঙ্গেল হবে না রাইট অ্যাঙ্গেল দিবা না এখানে কারণ রম্বসের অ্যাঙ্গেলগুলো রাইট অ্যাঙ্গেল হয় না ওয়ান সাইড ওয়ান অ্যাঙ্গেল ওকে দেয়া আছে এরপরে ড্র করবো কীভাবে প্রথমে হচ্ছে উই টেক এনি রে উই টেক এনি রে বিই প্রথমে একটা রে নিলাম হচ্ছে বিই ওকে এরপর হচ্ছে এর মাপ নিবা দেখো এরপর হচ্ছে বি থেকে এর মাপ নিবা এরপরে এই যে এর মাপ নিচ্ছি ফ্রম বিই উই কাট অফ বিসি ইকুয়াল টু বিসি ইকুয়াল টু এ এর মাপনি বিসি কাট করলাম এরপর হচ্ছে এক্সে বসাবা দেখো এক্সে বসাচ্ছি এই এক্সের মাপটা নিচ্ছি দেখো এক্সে বসালাম এক্সে বসি অ্যাঙ্গেলটাকে এখানে লেস করতে হবে এরপর হচ্ছে যে অ্যাঙ্গেলের যে মেজারটা এই যে যে মেজারটা সেটা নিচ্ছি সেটা নিয়ে এই যে এখানে বসাবো এখানে বসে হচ্ছে এটাকে টেনে দেব ওকে এরপর হচ্ছে এটাকে জয়েন করে দেব জয়েন করে দিলে টেনে দিলাম এরপর হচ্ছে এটা নাম দিব হচ্ছে এক এরপরে এর মাপটা আবার নিবা এর মাপটা হচ্ছে আবার নিতে হবে এর মাপটা আবার নিচ্ছি কারণ হচ্ছে রম্বসের চারটা সাইড ইকুয়াল এর মাপটা বারবার নিতে হবে খেয়াল করতে হবে যে এর মাপটা আবার নিলাম নিয়ে বিএফ থেকে ফ্রম বিএফ উই কার্ট অফ বিএ উই কার্ট অফ বিএ ইকুয়াল টু এ এরপরে এর থেকেও যে একই মাপ আবার নিয়ে একটা আর ড্র করবা এবং সি থেকেও যে একই মাপ এর মাপটা নিয়ে আবার আর একটা আর ড্র করবা এই দুইটা আর ইন্টারসেপ্ট করা হচ্ছে ডিতে এরপরে হচ্ছে এডি এবং সিডিকে জয়েন করে দিতে হবে এরপরে হচ্ছে এ ডি এবং সি ডি কে জয়েন করে দিচ্ছি তাহলে এ বি সি ডি হচ্ছে রিকোয়ার্ড ডম্বাস ওকে তাহলে এ বি সি ডি হচ্ছে রিকোয়ার্ড ডম্বাস দেখো এটাও এর মাপ এটাও এর মাপ এটাও এর মাপ আর মাঝখানে যেটা ডেক্সের মাপ লেখাটা একটু বলছি উই টেক এনি রে বিই ফ্রম বিই উই কার্ট অফ বি সি ইকুয়াল টু এ অ্যাট দ্য পয়েন্ট বি উই ড্র এন অ্যাঙ্গেল সি বি এফ ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল এক্স এরপরে ফ্রম বি এফ উই কার্ট অফ বি এ ইকুয়াল টু এ ফ্রম এ অ্যান্ড সি উই ডট অ্যানাদার টু এক্স ইকুয়াল টু এ হুইস ইন্টারসেক্ট অ্যাট ডি নাও উই জয়েন্ট এ ডি অ্যান্ড সি ডি সো এ বি সি ডি ইজ রিকোয়ার্ড রম্বাস এটা গেছে হচ্ছে এক নাম্বারটা এরপর টু নাম্বার হচ্ছে আমাদেরকে ড্র করতে হবে হচ্ছে রেকট্যাঙ্গেল রেকট্যাঙ্গেল আঁকতে হবে টু অ্যাডজাস্টেন্ট সাইড দিয়ে অ্যাডজাস্টেন্ট মানে সাইড মানে পাশাপাশি দুটো সাইড দেওয়া আছে এখন সেটা কিভাবে আঁকবো দেখো পাশাপাশি দুটো সাইড দেওয়া আছে এই যে একটা সাইড একটা সাইড বড় হয় আর একটা সাইড হচ্ছে একটু ছোটো হয় ওকে এই টু অ্যাডজাস্টেন্ট সাইড দেওয়া আছে এরপর একটা নাম দেবো এ একটা নাম দেবো হচ্ছে বি এরপর হচ্ছে ফিগারটা ড্র করবো ফিগার ড্র করার জন্য শুরুতে হচ্ছে আবার আগের মতো উই টেক এনি রে বিই প্রথমে বিই নিলাম বি নেওয়ার পরে এরপরে শুরুতে হচ্ছে এর মাপটা নিতে হবে দেখো এর মাপ নিচ্ছি এই যে এর মাপ ফ্রম বিই উই কার্ট অফ বিসি ইকুয়াল টু বিসি ইকুয়াল টু এ এর পরে রেকট্যাঙ্গেল মানেই হচ্ছে প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেল নাইনটি সেই জন্য এখানে একটা পারপেন্ডিকুলার রাখতে হবে পারপেন্ডিকুলার রাখার জন্য একই মাপের পাঁচটা আর্ক একটু কেয়ারফুলি দিতে হয় এই জিনিসটা যাতে ভুল না হয়ে যায় এখানে বসাবে একই মাপের পাঁচটা আর্ক এরপর হচ্ছে এখান থেকে উপরের দিকে এবং এ নিচে আরেকটা এবং এখান থেকে হচ্ছে উপরে আর একটা ওকে একই মাপের পাঁচটা আর্ক বসাবো বসিয়ে এরপর এটাকে সোজা করে টেনে দেব ওকে তাহলেই হচ্ছে আমাদের পারপেন্ডিকুলার ড্র করলাম এটা বি এফ পারপেন্ডিকুলার রাখলাম এরপর বি এর মাপটা নিবা দেখো এরপর হচ্ছে বিয়ের মাপ নিচ্ছি এরপর হচ্ছে বি এর মাপটা নিয়ে এই বি এর মাপটা নিয়ে এই বি এফ থেকে বি এর মাপটা নিয়ে এখানে বি এ কাট করবো কি কাট করলাম বি এ এরপরে একই মাপ বি এর মাপটা আবার সিতে আরেকবার দিতে হবে এ সি থেকে বি এর মাপটা আরেকবার দিবা আর এর মাপটা এবার আবার দিতে হবে মানে এখানে কাহিনিটাই হচ্ছে দুইবার এর মাপটা টু টাইম দিতে হবে এবং বি এর মাপটা টু টাইম দিতে হবে দেখো এর মাপটা আবার নিলাম নিয়ে এই এ থেকে এর মাপটা দিয়ে আরেকবার আরেকটা ড্র করলাম এই দুইটার কিন্তু সেট করা হচ্ছে ডিতে ওকে তার মানে হচ্ছে এখানে এর মাপ দুইবার বি এর মাপ দুইবার এরপর হচ্ছে সি ডি এবং সি ডি এবং এ ডিকে জয়েন করে দেবে সি ডি এবং এ ডিকে জয়েন করে দেবা তাহলেই কিন্তু আমাদের এ বি সি ডি রিকোয়ার্ড ডেকট্যাঙ্গেল দেখো এটা ছিল এর মাপ এটাও এর মাপ এটা বি এর মাপ এটাও বি এর মাপ তার মানে এখানে এর
এরপর হচ্ছে কনস্ট্রাকশন থ্রি কনস্ট্রাকশন থ্রিতে হচ্ছে আমাদের একটা রেক্টাঙ্গেল আঁকতে হবে এটা হচ্ছে ওয়ান সাইড ওয়ান ডায়াগোনাল দিয়ে এর আগে এঁকেছিলাম দুইটা সাইড দিয়ে এবার হচ্ছে ওয়ান সাইড আর ওয়ান ডায়াগোনাল দেওয়া আছে তাহলে ওয়ান সাইড ওয়ান ডায়াগোনাল দেওয়া থাকলে কীভাবে আঁকবো প্রথম হচ্ছে ওয়ান সাইড দেওয়া আছে তো ওয়ান সাইড যা দেওয়া আছে তাই একটা সাইড দিলাম আর একটা ডায়াগোনাল হচ্ছে সাইডের চেয়ে একটু বড় হবে ওকে খুব বেশি বড় দেওয়া যাবে না নাহলে এটা স্কোয়ার হয়ে যাবে ওয়ান সাইড ওয়ান ডায়াগোনাল ডায়াগোনালটা নাম আমি ডি দিলাম ওকে এরপর হচ্ছে আবার আগের মতো উই টেক এনি রে উই টেক এনি রে প্রথম হচ্ছে এখানে বিই নিলাম উই টেক এনি রে বিই ফ্রম বিই এই যে যে সাইডটা দেওয়া আছে এ সাইডের মাপটা নিবা দেখো এ সাইডের মাপটা নিচ্ছি এ সাইডের মাপ নিয়ে বি থেকে সাইডের মাপ নিয়ে এখানে বিসি কাট করলাম কিসের মাপ এটা সাইডের মাপটা দিলাম এরপর হচ্ছে রেক্টাঙ্গেল এখানে একটা নাইনটি ডিগ্রি রাখতে হবে আবার আগের মতো কেয়ারফুলি এখানে একটা পারপেন্ডিকুলার রাখতে হবে একই মাপের পাঁচটা আর্ক ওকে এটা একটু কেয়ারফুলি রাখতে হয় যাতে ভুল না হয় এই যে নাইনটি ডিগ্রি একটা পারপেন্ডিকুলার রাখছি ওকে পারপেন্ডিকুলার যখন এখানে বসাবো এই যে এখানে হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার ড্র করছি ওকে একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করলাম ওকে বিএফ একটা পারপেন্ডিকুলার রাখলাম এরপরে আমাদের যে ডায়াগোনালটা আছে এবার ডায়াগোনালের মাপটা নিতে হবে দেখো ডায়াগোনালটা ডায়াগোনালের মাপ নিয়ে খেয়াল করো আমরা তো জানি ডায়াগোনাল হয় সাধারণত কোনা কোনি অপোজিট কর্নারে হয় সেই কারণে সি এর থেকে খেয়াল করো সি এর থেকে এই কোনা কোনি ডায়াগোনালটা মাপ দিবে একটা আর্ট ড্র করবা ওকে এটা বিএফ কে কাট করা হচ্ছে এতে এবং এই কর্নার থেকে আমরা জানি রেক্টাঙ্গেলের ডায়াগোনাল ইকুয়াল হয় এই জন্য এই কর্নার থেকে আর একটা আর্ট ড্র করবা ওই ডায়াগোনালের একই মাপ দিয়ে তার মানে ডায়াগোনালের মাপ দিয়ে একটা সি থেকে একটা আর্ট ড্র করবে এটা এতে কাট করে এবং বি থেকে আর একটা ড্র করবা এরপর সাইডটা যেটা ছিল সাইডের মাপটা আর একবার নিবা সাইডের মাপটা আবার নিয়ে এ থেকে সাইডের মাপটা নিয়ে আরেকটা আর্ট ড্র করবা এটা আগের আরেকটাকে ডিতে কাট করে এরপরে হচ্ছে আমাদের এ ডি এবং সি ডিকে জয়েন করে দিবা ওকে এ ডি এবং সি ডিকটাকে জয়েন করে দিলে আমরা কিন্তু রিকোয়ার্ড রেক্টাঙ্গেল পেয়ে যাব ওকে এখানে টু টাইমস টু টাইমস করে ড্র করলাম আমরা দেখছো এ ডি এবং সি ডিকে জয়েন করলে এ বি সি ডি হচ্ছে রিকোয়ার্ড রেক্টাঙ্গেল এটা এর মাপ এটাও এর মাপ ও আচ্ছা এখানে আবার ডায়াগোনাল দেওয়া আছে তো কোনা কোনি এই অপোজিট কর্নারও জয়েন করবা যেহেতু এখানে ডায়াগোনাল দেওয়া আছে এই কর্নার এবং এই কর্নারকে জয়েন করে দিবা যাতে আমরা যাতে আমরা ডায়াগোনালগুলো বুঝাতে পারি ওকে এই হচ্ছে কনস্ট্রাকশন থ্রি এটা হচ্ছে তিন নাম্বারটা এক্সট্রা থ্রি নাম্বার তো লেখাটা কীভাবে বলবো উইটে ক্যানি রে বিই ফ্রম বিই উই কাট অফ বিসি ইকাল টু এ অ্যাট দ্য পয়েন্ট বি উই ড্র এ পারপেন্ডিকুলার বিএফ এ বলে ফ্রম সি উই ড্র এন আর্ক ইকাল টু ডি উই স্কার্টস বিএফ অ্যাট এ এ বলে ফ্রম বি উই ড্র এন আদার আর্ক ইকাল টু ডি নাও ফ্রম এ উই ড্র এন আদার আর্ক ইকাল টু এ হুই স্কার্টস দ্য প্রিভিয়াস আর্ক অ্যাট ডি নাও উই জয়েন্ট এ ডি এ ডি সি ডি বি ডি অ্যান্ড এসি সো এ বি সি ডি ইজ রিকোয়ার্ড রেক্টাঙ্গেল এটা হচ্ছে আমাদের থ্রি নাম্বারটা এরপর হচ্ছে ফোন নাম্বারে ড্র করবো হচ্ছে আমরা একটা স্কোয়ার ওকে স্কোয়ার ড্র করবো শুধু একটা ডায়াগোনাল দিয়ে এটা মাঝে মাঝে এম সিকিউতে আসে যে শুধু একটা ডায়াগোনাল দেওয়া থাকলে কী ড্র করা যায় এটা হচ্ছে স্কোয়ার ওকে এই স্কোয়ারটা কীভাবে ড্র করবো এই যে একটা ডায়াগোনাল দেওয়া আছে মনে করো এই যে একটা ডায়াগোনাল দেওয়া আছে এই ডায়াগোনালটার নাম দিলাম হচ্ছে আমি ডি এই যে ডায়াগোনালটা দেওয়া আছে এটাকে এবার হাফ করতে হবে খেয়াল করো এই ডায়াগোনালটা যেটা দেওয়া আছে অর্ধেকের বেশি মাপ নিয়ে অর্ধেকের বেশি মাপ নিয়ে এটাকে হাফ করব দুই পাশে দুইটা দেবো এ মাথা থেকেও দুই দুই পাশে দুইটা দেবো দেখো এখানে একটা এখানে একটা দুই পাশে দুইটা দিলাম দিয়ে স্কেলটাকে বসাবে এখানে বসিয়ে মিডল পয়েন্টটাকে নিতে হবে দেখো আমার টার্গেট হচ্ছে হাফ করে নেওয়া এই যেখানে হাফ করে নিলাম ওকে এরপর হচ্ছে এরপর হচ্ছে স্কোয়ার ড্র করার জন্য আমরা হচ্ছে উইটেক এনি রে উইটেক এনি রে বি ই বি নিলাম আবার আগের মতো যথারীতি প্রত্যেকটার মতো বি নিলাম এরপরে যে ডিটা যেটা ডিটা পুরোটার মাপ নিবা দেখো এই ডি পুরোটার মাপ নিতে হবে ডি এর মাপ নিবা ওকে ডি এর মাপ নিয়ে বি থেকে ডি এর মাপ নিয়ে এখানে বিডি কাট করবা ডায়াগোনালের মাপ নিলে বিডি নিতে হয় ওকে এরপরে হচ্ছে এরপরে বিডিটাকে আবার হাফ করবে দেখো বিডিটাকে হাফ করবে বিডিটাকে কীভাবে হাফ করছি অর্ধেকের বেশি মাপ নিব অর্ধেকের বেশি মাপ নিয়ে যে উপরে একটা এবং নিচে একটা ওকে এবার এ পাশে বসাবা এ পাশে বসিয়ে উপরে একটা এবং নিচে একটা দেখো দুইটা অর্ধেকের বেশি বেশি এরপর এটাকে স্কেল বসাবা এটা শুধু মিডল পয়েন্ট নিবে না এটাকে টেনে দিবা কীভাবে টেনে দিবো দেখো এই যে একটা লাইন টানবা এটা নাম দিবা হচ্ছে এরপরে এফ জি আমরা এটাকে বিডি কে বাইসেট করলাম ওতে কি দ্বারা এফ জি দ্বারা ওকে এফ জি দ্বারা বাইসেট করলাম এরপরে ডি এর অর্ধেকের মাপ নিতে হবে খেয়াল করো এরপরে হচ্
এখানে হচ্ছে যে এখানে সিডি তারপর হচ্ছে এখানে হচ্ছে বিসি এই প্রত্যেকটা জয়েন্ট করে দিলে তাহলে এ বি সি ডি আমরা একটা রিকোয়ার্ড স্কয়ার পেলাম লেখাটা একবার বলি লেখাটা কিভাবে লিখব উই টেক এনি রে বিই ফ্রম বিই উই কাট অফ বিডি ইকুয়াল টু ডি উই বাইসেক দ্য লাইন বিডি বাই এফ জি এট ও এরপর ফ্রম ও উই ডট টু ওয়ার্ক ইকুয়াল টু ডি বাই টু হুইজ কাট দ্য লাইন এফ জি এট এ এন্ড সি নাও উই জয়েন্ট এ বি এ ডি বি সি এন্ড সি ডি সো এ বি সি ডি ইজ রিকোয়ার্ড স্কোয়ার এর আগে হচ্ছে ফোন নাম্বারটা এরপর হচ্ছে ফাইভ নাম্বারে ড করবো হচ্ছে আমরা একটা রম্বস রম্বস ড করবো টু ডায়াগোনাল দিয়ে কি দিয়ে টু ডায়াগোনাল দিয়ে একটা রম্বস ড করবো দেখো একটা ডায়াগোনাল দিয়ে আছে বড় একটা ছোট এই যে একটা ডায়াগোনাল প্রথমে বড়টা দিলাম এরপরে একটা দিব হচ্ছে ছোট ওকে ছোটটা একটু নিচের দিকে দিবা কারণ ছোটটাকে হাফ করার একটা ব্যাপার আছে এটাকে হাফ করে নিতে হবে দেখো এটা হচ্ছে ডি এটাকে কী করবো ছোট ডায়াগোনালটাকে হাফ করে নিতে হবে এটাকে অর্ধেকের বেশি মাপ নিয়ে এই যে উপরে একটা এবং এর নিচে একটা এবং এখানেও অর্ধেকের বেশি মাপ নিয়ে একই মাপ নিয়ে উপরে একটা নিচে একটা ওকে এবার স্কেল বসাবা দেখো স্কেল বসিয়ে স্কেল বসিয়ে এটাকে একটা মিডল পয়েন্টকে হাফ করে নিলাম অর্ধেক করে নিলাম এরপরে হচ্ছে এরপর হচ্ছে উইটেক এনি রে এরপর হচ্ছে দেখো উইটেক এনি রে উইটেক এনি রে বিই বি নিলাম ওকে উইটেক এনি রে বিই এরপর বড় যে ডায়াগোনালটা আছে বড় ডায়াগোনালটার মাপ নিবে দেখো প্রথম হচ্ছে বড় ডায়াগোনালটা মাপ নিবে উইটেক এনি রে বিই ফ্রম বিই উই কাট অফ বিডি বিডি কাট করবা কিছুর মাপ নিয়ে ওই যে ইয়ের মাপ নিয়ে বড় যে ডায়াগোনালটা আছে তার মাপ নিয়ে এরপর বিডিকে আবার হাফ করবা দেখো বিডিকে কিভাবে হাফ করব অর্ধেকের বেশি মাপ নিবা অর্ধেকের বেশি মাপ নিবা অর্ধেকের বেশি মাপ নিয়ে উপরে একটা এবং নিচে একটা আরও ড করবো এবং এখানে বসাবা এখানে বসিয়ে উপরে একটা এবং নিচে একটা আরও দিটা আরও ড করবা ওকে এবার হচ্ছে স্কেল বসাবা স্কেল বসিয়ে এটাকে টেনে দিতে হবে দেখো স্কেল বসিয়ে এখানে হচ্ছে কাজ হচ্ছে টেনে দেয়া এই যে বড় করে টেনে দিবা এটা হচ্ছে এফ জি দ্বারা আবার আগেরটার মতো আর কি ওতে বাই সেট করলাম আমরা এফ জি দ্বারা ওতে বাই সেট করলাম এরপর বাকি থাকে ডি বাই টু এর মাপ নিবে এবার এবার হচ্ছে ডি বাই টু এর মাপ নিব ডি বাই টু এর মাপ নিব ডি বাই টু এর মাপ নিয়ে ও থেকে দেখো ও থেকে উপরে একটা এবং ও থেকে নিচে একটা আর ড করব ও থেকে উপরে একটা এবং ও থেকে নিচে একটা ও থেকে উপরে একটা নিচে একটা এটা কাট করা হচ্ছে এতে এটা করা হচ্ছে সিতে ওকে এরপর হচ্ছে এ বি এরপর হচ্ছে এ বি এগুলোকে জয়েন করে দিবা এরপর হচ্ছে এ এ ডি তারপর হচ্ছে এখানে হচ্ছে সি ডি তারপর হচ্ছে সি ডি তারপর হচ্ছে এখানে হচ্ছে আমাদের বি সি জয়েন করে দেবো ওকে এ বি সি কেটে জয়েন করে দিই তাহলে এ বি সি ডি হচ্ছে রিকোয়ার্ড রম্বস এটা জয়েন হয়নি এটাকে জয়েন করে দিচ্ছি ওকে তাহলে এ বি সি ডি হচ্ছে রিকোয়ার্ড রম্বস লেখাটা একবার বলি উইটা ক্যানির বি ই ফ্রম বি ই উই কাট অফ বি ডি ইকুয়াল টু ই এরপর উই বাইসেক দ্য লাইন বি ডি বাই এফ জি এট ও এরপর ফ্রম ও উই ডট টু ওয়ার্কস ইকুয়াল টু ডি হুইজ কাট দ্য লাইন এফ জি এট এ এন্ড সি নাও উই জয়েন্ট এ বি এ ডি বি সি এন্ড সি ডি সো এ বি সি ডি ইজ রিকোয়ার্ড রম্বাস এরপর হচ্ছে আমরা ড করবো হচ্ছে সিক্স নাম্বারটা সিক্স নাম্বারটা হচ্ছে ওটার মতোই কাছাকাছি লেভেলে একটা প্যারালোগ্রাম ড করতে বলেছে কি দিয়ে প্যারালোগ্রাম ড করবো হচ্ছে ওয়ান সাইড টু ডায়াগোনাল দিয়ে তাহলে দেখো আগে ওয়ান সাইড নিলাম এই যে ওয়ান সাইড এ সাইডটা একটু ছোটো করে নিবা আর হচ্ছে টু ডায়াগোনাল দেখো একটা ডায়াগোনাল হচ্ছে বড় বড়টা আগে নিবা বড় ডায়াগোনাল আর একটা হচ্ছে ছোট ডায়াগোনাল ছোট ডায়াগোনালটাকে নিচের দিকে নিবা কারণ এটাকে হাফ করে নিব আগেরটার মতো আবার যেটা ছোট ডায়াগোনাল দেওয়া আছে এটাকে দেখো এ হাফ করে নিচ্ছি এটা ডি এটাকে হাফ করে নিব ছোট ডায়াগোনালটা যেটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে সাইড এটা বড় ডায়াগোনাল এটা ছোট ডায়াগোনাল ছোট ডায়াগোনালটা যেটা থাকবে তাকে হাফ করে নিচ্ছি উপরে নিচে দুইটা আর্ক দেব এবং এ মাথায় বসিয়ে উপরে নিচে দুইটা আর্ক ড করব ওকে করে এরপরে হচ্ছে এরপরে হচ্ছে এখানে বসাবো বসিয়ে এটাকে একটা মিডল পয়েন্ট নিব মানে ছোট ডায়াগোনালটাকে হাফ করে নিলাম তারপর হচ্ছে ড্রতে যাই ফিগারে যাই উই টেক এনি রে উই টেক এনি রে বিই এখানে নিলাম হচ্ছে উই টেক এনি রে বিই ফ্রম বিই বড় ডায়াগোনালে মাপ নিবা আগে ফ্রম বিই উই কাট অফ ফ্রম বিই উই কাট অফ বিডি এই যে এখানে মাপ দিয়ে ফ্রম বিই উই কাট অফ বিডি ইকুয়াল টু ই ই এর মাপ দিয়ে এখানে বিডি কাটলাম এরপর এটাকে আবার হাফ করতে হবে দেখো এটাকে হাফ করবো কেমনি অর্ধেকের বেশি মাপ নিব অর্ধেক বেশি মাপ নিয়ে উপরে একটা এখানে হচ্ছে নিচে একটা এবার এখানে বসাবে মাথা বসাবা বসিয়ে উপরে একটা আর হচ্ছে নিচে একটা ওকে অর্ধেক বেশি মাপ নিয়ে ড্র করলাম এরপর হচ্ছে এটাকে বসাবা দেখো স্কেল বসাবা স্কোয়ার আর রম্বসের ক্ষেত্রে এটাকে টেনে দিয়েছিলাম কিন্তু এখানে টেনে দেওয়ার দরকার নাই এখানে শুধু
बी थे ऊपर एक डी थे नीचे एक ड कर देखो कि बल्ल एर मापा निल मापा नहीं बी थे ऊपर एक डी थे नीचे एक आठ ड कर लास्ट वन डी बै टूर माप निब देखो ये डी बै टूर माप निची डी बै टूर माप नहीं ओ थे ओ थे दुई दिखे दुटा आठ ड कर देखो ओ थे नीचे दिखे एक ओ थे ऊपर दिखे एक आठ ड कर दुटार आर्क आगे दुटा आर्क ए ते सी ते काट कर ओके एबार हमें एगुल के जयन कर देव देखो एबार हे ए बी तपर हेखने हे ए डी प्रत्येक जा जा आ प्रत्येक चार्ट के जयन कर दी देखो एक पैरालग्राम पे जापर हमें सी डी एपर हे एगो हम शुद्ध प्रैक्टिस बेपार तुम्हारा जो प्रैक्ट करो कैक बार कर देखा जजिली मिले जागो क्योंकि कठिन किसान ना लेखा एक बार बी उ टेक एन बी फ्रम बी उ कैट अफ बी डी इक्ल टू इ बैसेक द लाइन बी डी एट ओ ए फ्रम बी एंड डी उ डट टू एक्स अपोजिट सैड अफ बी डी इक्ल टू ए एंड फ्रम ओ उ ड एनदार टू एक्स इक्ल टू डि बै टू हुई कार्ड द प्रिभिया आर्स एट ए एंड सी नाउ उ जयंट ए बी ए डी सी डी एंड बी सी सो ए बी सी डी इज रिक्वयर्ड पैरालोग्राम एपर हम सेभन नम्बर कन्स्ट्रकशन का सेभन नम्बर कन्स्ट्रकशन हम लास्ट वन ये ड कर ट्राफिजियम ट्राफिजियम क्यों ड करते हैं ट्राफिजियम ड करार्ज शुरू से हम टू सैड और टू एंगल दे आ टू सैड हम टू पैराल सैड दे आके टू सैड देखो ये टू सैड दे टू सैड हे एक सैड एक सैड हम एक बड़ो और एक सैड हे एक छोटो टू सैड दे आके टू सैड टू सैड दे आ एक बी और हे दुईटा अंगेल दे आ दुटा अंगेल ये एक अंगेल दे आरपर हे एक अंगेल ये नीचे देव हेक्टा अंगेल ओके ये हे एक अंगेल देरपर हेखने निब हे उटेक एन रे जेको एक रे निब ओके मन करो उटेक एन रे एखे निल एफ ओके ट्राफिजम क्षेत्र में बीएफ नियो एपर हम शुरू तो हे एर मापा नहीं देखो एर माप निचि फ्रम बी एफ उ कार्ट अफ उ कार्ट अफ बी सी इक्ल टू ए बी एफ थे एर माप नहीं बी सी काटल एरपर हे एट हे एक्स एट हे वाई प्रथम जो देखो एक्सर मापा दीची एक ख्याल करी आगे एट हे एक्सर मापा दीची ओके ये देखो एक्सर मापा दीते हमें बीते ये एक्सर मापा क्योंकि बी ते बसा एवं वाई एक्सर मापा इन आबाद दीवा एक्सर माप एरपर हे वाइर माप निब देखो वाइर माप निचि ये वाइर मापा वाइर माप बस एबार हम सी ते देखो सीते बसा ये सीते बस ये कटुक लेंटा ये नहीं हेखे बसा ओके एक एक्स एक वाई निचि देखो एबारे के जयन कर देव एबार हे एक्सटा के जयन कर दिलम देखो एक्सटा के जयन कर लम एखे वाई टैक जयन कर लोके एक्स ए वाई दुटा के जयन कर लम एरपर हे छोटो सैडटे बी दे आ बर माप्ट नहींबा देखो हे बर माप निल देखो ये बर माप निल माप्ट नहीं एरपर ये एक्सर माप्ट आर नीते ख्याल करो ये एक्सर माप्ट जो नहीं माप्ट आर नीते ये निल हे एखे बसा बसिए एखे क्यों बोलो जेटा भेतरे ढुके गए को समस्या नहीं दिखे जाए जा लेंथा के आर नहींब देखो अभी एक्सर मापटा के आर बसा एक्सर मापटा जेखने बसिए एखे आर दीची एबारे टेने दीवा हे एट नाम दिए हे इके एबार ये ए दाग पर्त टे दीवा देखो ये दागटा पर्त टे दीवा ओके ये टेने दीब हे ए दाग पर्त ओके मानी जेटा लाइन छो एफर पर यह जी एट हो सी एच पर्त जाटुक पर्त जाए और टुकड़ा टेने दीवा जखने जाए जा एर पर वाइर माप्ट आर नीते एखे मूलत एक्स दुई बार देखो एट एक्सर माप एट एक्सर माप एट वाइर माप वाइर मापटा एबार आक बार नीते देखो वाइर माप कैमरे नीब एट जो मापा ये मापटा एबारे बसा देखो कथा बसा एखे बसे ए दिक्कत के दिखे एक ड करब ओके एर पर हे वाइर लेंथा कतटुकू पासपाशी एट नीब नहीं हे जान देखो एखान ए दिखे एट जयन कर देव ओके एर पर हे वाइर मापटा के वाई जेटा यहाँ के टेने देव हे दाग पर्त तो आगे ए पास दागट से एकटू पर्त टेने देव ये काट कर डी तेल जो देखो ए बी सी डी एटाई हमारे ट्राफिजियम और यार सोजा सिसटेम ड करार एक सिसटेम आ 
এটা আমি আরেকবার দেখাচ্ছি কারণ এটা একটু কঠিন তো আরেকবার একটু দেখাই তাপিজিয়ামটা কিভাবে ড্র করব তাপিজিয়ামটা ড্র করার জন্য আমাদের এখানে দেয়া আছে হচ্ছে দুইটা সাইড দেখো দুইটা সাইড এই যে একটা সাইড একটু বড় আর একটা সাইড হবে একটু ছোট ওকে দুইটা সাইড দেয়া আছে একটা এ একটা হচ্ছে বি এরপর হচ্ছে দুইটা অ্যাঙ্গেল দেয়া আছে দেখো একটা অ্যাঙ্গেল হচ্ছে এক্স একটা অ্যাঙ্গেল হচ্ছে এক্স এই যে একটা অ্যাঙ্গেল দিলাম এক্স আর একটা অ্যাঙ্গেল হচ্ছে ওয়াই ওকে একটা অ্যাঙ্গেল এক্স আর একটা হচ্ছে ওয়াই এই দুইটা অ্যাঙ্গেল এরপর হচ্ছে এটা এক্স এটা হচ্ছে ওয়াই এরপরে কিভাবে ড্র করবে দেখো সোজা সিস্টেমটার কথা বলেছিলাম সোজা সিস্টেমে ড্র করতে গেলে তুমি শুরুতে বি ই নিবা বি নিলাম ওকে যেটা কাজ হবে সেটা হচ্ছে আগে এর মাপ দিবা দেখো এর মাপ যে দিলাম এর মাপ এ এর মাপ দিয়ে প্রথমে এই বি সি কাট করবা সাথে সাথে তুমি বিয়ের মাপটা দিয়ে দিবা দেখো এই বিয়ের মাপটা দিয়ে দিবা বিয়ের মাপ দিয়ে দিয়ে এখানে আঁকব হচ্ছে বি ই কী কাটলাম বি ই এরপরে এক্স ওয়াইয়ের মাপ একসাথে নিবা দেখো এই যে এক্সের মাপটা নিলাম ওকে এ দেখো এক্সের মাপ সেম মাপটা ওয়াইয়ের এখানে দিবা খেয়াল করো একই মাপ দিচ্ছি এক্সের এখানে ওয়াইয়ের এখানে এখানে তুমি এখানে দিবা এই যে এটা এক্সের মাপ এই ইতে যেটা এখানেও আবার এক্সের মাপ আর এই সিতে যেটা সিতে হচ্ছে ওয়াইয়ের মাপ মানে মাপ তো দুটা সেমই একই মাপ দেখো একই মাপ আমি পাঁচ জায়গায় দিলাম ওকে একই মাপটা দিলাম হচ্ছে পাঁচ জায়গায় ঠিক আছে একই মাপ এই এক্সের এখানে যা দিলাম ওয়াইতে তা দিলাম বিতে তা দিলাম ইতে তা দিলাম এখান থেকে সিতে তাই দিলাম এরপরে এক্সেরটা মাপ নিবা দেখো এক্সেরটা মাপ নিব এক্সেরটা মাপ নিয়ে যেখানে বসাবো এটা এক্সেরটা এবং এই যে ইত থেকে যেটা দিয়েছিলাম এটা হচ্ছে এক্সেরটা এই দুইটা রাখ দেবো আর ওয়াইয়েরটা যেটা খেয়াল করো ওয়াইয়েরটা যেটা ওয়াইয়েরটা মাপ নিবো এবার ওয়াইটটা কতটুকু মোটা এটা নিবো দেখো এটা নিব নিয়ে হচ্ছে যে এটা সিট থেকে যেটা দিয়েছিলাম এটা রাখ দেবো এরপরে প্রথমে হচ্ছে এই যে এক্সের এটা টেনে দেব এক্সের এটা টেনে দেব এবং ওই যে সিতে যেটা ওয়াইটটা দিয়েছে ওয়াইটটা টেনে দেব ওকে এরপরে ওই যে যেটা এক্সের যেটা দিয়েছি তারপর আর একটা সেটা নেব এবার এক্সের যে আর একটা বাকি রেখেছি অ্যাড করা এটা টেনে দেবো একটু পর্যন্ত এটা ডি পর্যন্ত যায় ওকে এদিকে হচ্ছে ইয়ের পরে এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যাপ ছিল এটা হচ্ছে অ্যাপ এটা ই এটা হচ্ছে অ্যাপের পরে এটা জি এটা হচ্ছে এইচ এবার হচ্ছে ওয়াইয়ের মাপটা আরেকবার ড্র করবো শুধু ওয়াইয়ের মাপটা আরেকবার কীভাবে ড্র করবো যে যেটা নিয়েছিলাম সেটা নেব সেটা নিয়ে হচ্ছে যে ই থেকে ই থেকে এই ডি থেকে বসাবো এখানে একটা দিব এবং হচ্ছে এই যে ওয়াইটা কতটুকু মোটা এটা নেব নিয়ে হচ্ছে যে এখান থেকে দেখো এখান থেকে এই দিকে এই দিকে এই দিকে এবার দেবো ওকে এবার এটাকে জয়েন করে দেবো এটাকে জয়েন করে দিলে এই যে দেখো এটাকে জয়েন করে দেবো এটাকে জয়েন করে দিলে যেখানে মিটবে মিট করবে সেটা হচ্ছে এটা নাম দেবো হচ্ছে এ তাহলে এ বি সি ডি হচ্ছে একটা টাপেজিয়াম লেখাটা একবার বলি লেখাটা কীভাবে লিখব উইটে কে নিরে বি এফ ফ্রম বি এফ উই কাট অফ বি সি ইকুয়াল টু এ অ্যাট দ্য পয়েন্ট বি উই ড্র এন অ্যাঙ্গেল সি বি জি ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল এক্স ওকে এক্সের সমান করে সি বি জি আঁকলাম এরপর অ্যাট দ্য পয়েন্ট সি উই ড্র এন অ্যাঙ্গেল বি সি এইচ ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল ওয়াই এরপর লিখবো ফ্রম বি সি উই কাট অফ বি ই ইকুয়াল টু বি এরপর লিখবো অ্যাট দ্য পয়েন্ট ই উই ড্র এ লাইন ই ডি প্যারালাল টু বি জি মনে রাখতে হবে এখানে মূলত আমি এক্স আরেকবার আঁকিনি এখানে মূলত আমি এই এটার প্যারালাল করে একটা লাইন আঁকার জন্যই মূলত আমি এখানে এক্স এঁকেছি সেই জন্য লাস্টে বলতে হবে অ্যাট দ্য পয়েন্ট ই উই ড্র এ প্যারালাল লাইন ই ডি প্যারালাল টু বিজি এরপরে বলবো যে অ্যাট দ্য পয়েন্ট ডি উই ড্র এ লাইন ডি এ প্যারালাল টু বি এফ এখানেও যে আবার ওয়াই আঁকলাম ওয়াই কিন্তু আঁকিনি আমি মূলত আঁকেছি এই এই ডি এ প্যারালাল নিয়ে এঁকেছি বি এফ এর সমান করে লিখবো অ্যাট দ্য পয়েন্ট ডি উই ড্র এ প্যারালাল লাইন ডি এ প্যারালাল টু বি এফ সো এ বি সিড ইজ রিকোয়ার্ড ট্রাফিজিয়াম এই হচ্ছে ষাটটা কনস্ট্রাকশন প্র্যাকটিস করবা আশা করি পারবা তাও প্রবলেম হলে জানাবা ওকে থ্যাংক ইউ ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ